एच एन पी की जीके क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे लेंस मानो नेत्र या लेंस लेंस से संबंधित चीजें आती हैं परीक्षा में और लगभग परीक्षा में आता है मायोबिया क्या है हाइपर मेट्रोपिया क्या है अवतल लेंस का प्रयोग कहां पर किया जाता है उत्तर लेंस का प्रयोग कहां पर किया जाता है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब रेटना के आगे बनता है तब कौन सा रोग होता है रेटना के पीछे बनता है तब कौन सा रोग होता है प्रेस बायोपिया क्या है अवतल लेंस का प्रयोग कहां पर किया जाता है इन तमाम प्रश्नों को जानने के लिए आप ये ट्रिक्स पूरा देखिए आप यहां से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लेंस की गोलाई कम हो जाती है तो निकट दृष्टि दोष होता है कि दूर दृष्टि दोष होता है या लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाती है तो निकट दृष्टि दोष होगा कि दूर दृष्टि दोष होगा या जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटना के पीछे बनता है तो निकट दृष्टि दोष होगा कि दूर दृष्टि दोष होगा किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा इन तमाम प्रश्नों को जानने के लिए आप ये पूरी ट्रिक्स जरूर देखिए आप देखिए कैसे इसको याद करना है मैन वुड ये लिखा हुआ है एम ए एन मैन एच यू डी वुड मैन वुड अगर इतना आपको याद हो गया तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी मैन वुड में यह समझना एम से हो जाएगा मायोपिया एम से क्या होगा मायोपिया और ए से हो जाएगा अवतर लेंस और एन से हो जाएगा निकट दृष्टि दोष एन से ना बनेगा तो निकट निकट दृष्टि दोष ए से आ बनेगा एम से मा बनेगा ठीक है अब यहां पर ये देखिएगा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है अवतर लेंस निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मायोपिया तो मायोपिया इंग्लिश वर्ड है किसका निकट दृष्टि दोष का मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग करेंगे अवतर लेंस का प्रयोग करेंगे मायोपिया का हिंदी क्या होगा निकट दृष्टि दोष क्योंकि कभी कभी हिंदी में पूछा गया है तो कभी कभी इंग्लिश में भी पूछा गया है तो मैन से आप ये याद कर सकते हैं एम फॉर मायोपिया ए फॉर अवतर लेंस और एन फॉर निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष का उल्टा क्या होता है दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है इसका मतलब ये हो गया अब आते हैं हुड पर एच यू डी हुड एस फॉर हाइपरमेट्रोपिया यू फॉर उत्तर लेंस और डी फॉर दूर दृष्टि दोष अब आइए इसको समझते हैं दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया जी हाँ तो हाइपर मेट्रोपिया और दूर दृष्टि दोष दोनों एक ही चीज है एक इंग्लिश है तो दूसरा हिंदी है तो हाइपर मेट्रोपिया में भी उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष का उल्टा क्या हुआ निकट दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है आइए देखते हैं उत्तर लेंस का प्रयोग कब किया जाता है या दूर दृष्टि दोष कब होता है देखिए दूर दृष्टि दोष निकट की वस्तु जब स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं दूर दृष्टि दोष इसमें किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए उत्तर लेंस का प्रयोग करना चाहिए लेंस की गोलाई कम हो जाती है गोलाई कम हो जाती है या घट जाती है दोनों एक ही चीज है जब लेंस की गोलाई कम हो जाती है या घट जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है दूर दृष्टि दोष ऐसे व्यक्ति को किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए उत्तर लेंस का प्रयोग करना चाहिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे हाइपर मेट्रोपिया तो ये दूसरी पॉइंट के लिए होंगे तीसरी पॉइंट देखिए क्या होता है जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए उत्तर लेंस का प्रयोग करना चाहिए लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाती है कौन सा रोग होता है दूर दृष्टि दोष हो जाता है ठीक है ना इसमें किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए उत्तर लेंस का प्रयोग करना चाहिए चौथी पॉइंट देखिए जब लेंस की क्षमता घट जाती है कम हो जाती है या घट जाती है दोनों इसी चीज है जब लेंस की क्षमता कम हो जाती है तो कौन सा रोग होता है दूर दृष्टि दोष इसमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए उत्तर लेंस इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में हाइपर मेट्रोपिया और इसका उल्टा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा ये जो चारों कंडीशन दी गई है इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा निकट दृष्टि दोष आइए निकट दृष्टि दोष के हिसाब से समझते हैं दूर में क्या था निकट की बस स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी निकट में क्या होगा निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्त स्पष्ट नहीं दिखाई देती इसका उल्टा जस्ट अपोजिट लेंस की गोलाई जब घट जाती है इसमें घट जाती है अब यहां पर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में जब लेंस की गोलाई बढ़ जाती है तब कौन सा रोग होता है निकट दृष्टि दोष ऐसे व्यक्ति को किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए अवतर लेंस का प्रयोग करना चाहिए तीसरी पॉइंट देखिए आप लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाती है तब दूर दृष्टि दोष होता है लेकिन अगर यहां पर हम चेंज कर दें जब लेंस की फोकस दूरी बढ़ घट जाती है तब क्या होगा निकट दृष्टि दोष ऐसे व्यक्ति को किस लेंस की आवश्यकता होती है अवतर लेंस अब देखिए इसका उल्टा निकट दृष्टि दोष होगा लेंस की क्षमता कम हो जाती है तब होता है दूर दृष्टि दोष 
लेकिन ध्यान से देखिएगा लेंस की क्षमता जब बढ़ जाती है यहां कम लिखा हुआ ना जब बढ़ जाएगी तब निकट दृष्टि दोष होगा और लेंस की क्षमता जब घट जाएगी तब दूर दृष्टि दोष होगा तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं इसका उल्टा निकट दृष्टि दोष होगा इसमें कम होती है तो इसमें बढ़ेगी इसमें बढ़ेगी तो इसमें घटेगी इसमें कम है दूर दृष्टि दोष में तो इसमें बढ़ जाएगी ये है तरीका याद करने का अब देखिएगा अवतल लेंस और उत्तर लेंस अवतल लेंस और उत्तर लेंस को मिला करके क्या बनता है दो फॉक्सी लेंस या उभयातल लेंस ठीक है ना उभयातल लेंस किन दो लेंसों को मिलाकर बनता है अवतल लेंस और उत्तर लेंस को मिलाकर बनता है उभयातल लेंस अब देखिएगा जिसको ना नजदीक का दिखाई दे स्पष्ट ना दूर का स्पष्ट दिखाई दे उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष कौन सा दोष बोलते हैं जरा दृष्टि दोष मतलब जिसकी लेंस की क्षमता कम हो जाती है जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है तो उनको हो जाता है जरा दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिया मतलब जरा दृष्टि दोष जो ना पास का देख पाता हो ना दूर का देख पाता हो ऐसे व्यक्ति को किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए दुई पोक्सी लेंस या उभयातल लेंस का प्रयोग करना चाहिए यानी कि अवतल लेंस और उत्तर लेंस का मिला जुला जो रूप होता है उसको बोलते हैं उभयातल लेंस ठीक है अब यहां से एक प्रश्न और बनता है मैं आगे लिखा है ना तो जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो कौन सा रोग होता है निकट दृष्टि दोष ऐसे व्यक्ति को किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए क्या बोलेंगे इसमें उसे मायोपिया बोलेंगे अब इसका उल्टा इधर करते हैं देखिए दूर दृष्टि दोष के बारे में बात किया जाए जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है आगे बनेगा तो निकट दृष्टि दोष और रेटिना के पीछे जब बनेगा तब दूर दृष्टि दोष होगा तो जब जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा तो उसे बोलेंगे दूर दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग करेंगे उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हाइपर मेट्रोपिया तो मैन हुड के हिसाब से आप लेंस से संबंधित ये जो प्रश्न आते हैं आप हमेशा के लिए इसको क्लियर कर पाएंगे और ये हर परीक्षाओं में लगभग जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है अगर हमारे ट्रिक्स आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों में भी शेयर करें आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लव धन्यवाद